live Let's go do it Hello everyone, hello world, hello London You're welcome back on SCT1 Studio 1 London Let's get it, popping bottles nightly Yeah, we're dancing slightly This bass has got me feisty, 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 feisty. Whoa, popping bottles nightly Yeah, we're dancing slightly This bass has got me feisty So ragazzi, questa sera abbiamo, portiamo sul video podcast uh... Un, un, un argomento un po' delicato Un argomento un po' che sicuramente si sarà da discutere E questo mi fa altro soltanto che piacere e Allora abbiamo con noi in linea da Torino La nostra affezionatissima Francesca Ciao Francesca, benvenuta tra noi Ciao Ivano, good Ciao. Grazie per l'invito You are welcome, you are welcome You are welcome sono affezionata alla, alla tua live, sono sempre presente. Ed è questo è, ci fa soltanto che onore, è, ci fa soltanto che onore questa cosa qua, quindi sarai, sarai la... Io spero bene che un giorno verrai qui a Londra e ci verrai a trovare in studio e sarai la benvenuta, ti faremo trovare un bel mazzo di fiori. Come? Lo spero di venire, lo spero. Vai, 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 vai. Quando, quando vuoi fai il biglietto dell'aereo, sali e ti, ti ospitiamo qua. Eh? Almeno così. Grazie mille. Prego, prego, prego. Allora, eh, come argomento, come ho riferito prima, come ho detto prima, abbiamo un argomento un po' delicato, un po' particolare, ragazzi. E come voi sapete, noi prendiamo sempre le nostre, le nostre fonti, sono sicure e vengono dal The Guardian, dal, dal giornale il The Guardian qui negli UK e il The Sun, quindi sono, eh, giornali, eh, sono giornali internazionali, eh, nazionali, internazionali che parlano comunque delle, delle ultime scoperte scientifiche e, e nient'altro, quindi sono fonti sicure, lo ripetiamo, fidatevi di quello che diciamo, eh, non sono cavolate, eh, questa è la verità. Francesca, niente, allora abbiamo, abbiamo, possiamo iniziare a parlare un attimino di questi vaccini mRNA, cosa ne dici? Esatto Ivano, parliamo appunto di questi vaccini mRNA, per yes. dirla all'inglese. Infatti il The Guardian, che tu sai, il famoso giornale di Londra... Certo, è di lo- sì, alla, sì alla, la sede è qui a Londra, sì. Ha riportato, infatti io ho letto, ha riportato una notizia abbastanza interessante per quanto riguarda i vaccini personalizzati mRNA, mRNA yes. malattie cardio- cardiovascolari e quelli autoimmuni. Sì. Quindi praticamente lui ha ripreso l'annuncio fatto dal dottor Paul Barton, che è il direttore sanitario di Moderna. Esatto. Quali saranno, sì. quali saranno in futuro i vaccini, l'uso dei vaccini contro il cancro? Che cosa, sai che cosa ha detto il, questo, il direttore di Moderna? Il direttore di Moderna... Esatto. Cioè, innanzitutto, innanzitutto volevamo, volevamo... Scusa se ti interrompo. Innanzitutto volevamo informare i nostri ascoltatori eh, Moderna dove, dove ha la sede. Se, se, se sai per caso... E nel Massachusetts Massachusetts, ok Cambridge Massachusetts, Mass- tu lo sai meglio di me Massachusetts Mass- sì. Massachusetts sì, Cambridge e Cambridge è la sede principale di Moderna sì. infatti il Guardian diciamo, ha riportato questa intervista che è stata fatta al direttore eh, sanitario di Moderna in, il quale praticamente ha, ha dato delle buone speranze per il futuro infatti lui ha detto che la sua azienda potrà offrire questi vaccini nel giro di 5 anni per procedere in fretta come si dice a poter risolvere i problemi oncologici e tutte le ma malattie ma di che vaccini stiamo parlando? mRNA di vaccini contro il cancro quindi stiamo parlando che hanno scoperto contro il cancro hanno esatto. scoperto la cura contro il cancro tramite dei vaccini mRNA ci puoi spiegare un po' di più di questo, di questo argomento Francesca? 
E praticamente con i vaccini anti-covid, precisa il dottor Barton, ha consentito alla ricerca sì. di procedere in fretta, tanto che praticamente l'equivalente di 15 anni, pensa, di progressi sono stati raggiunti in soli 12-18 mesi. Eccezionale. Pensa a te, pensa a te ragazzi. Quando danno il via libera, poi gli enti sanitari eh, volano. Eh, volano, c'è poco da strasbattere. Il, il dottori... Gaia. Spiega, se, spiega che il dottor Barton ha riferito che saranno molto efficaci questi vaccini e potranno salvare centinaia di migliaia se non milioni di vite Pensi. bene, meno. che bella notizia ragazzi ci abbiamo, finalmente siamo, ci siamo arrivati ragazzi abbiamo aperto il vaso di Pandora come si il dice il dottor Barton, sempre riferito dal Guardian ha detto che saremo ti, te, ti riferisco le testuali parole sì. come riporta il Guardian che sì. saremo in grado di offrire vaccini personalizzati contro numerosi tipi di tumore alla popolazione mondiale e non solo perché ho sentito che stanno lavorando anche sopra ho sentito che stanno lavorando anche sopra altri tipi di malattie quindi che non, per ora non sono curabili eh, a quanto pare con questi di vaccini mRNA sono, sono curabili spiego brevemente eh, come funziona questo vaccino mRNA con i tumori sì. Quest- funzioneranno in questo modo praticamente come primo passo una biopsia sulle cellule tumorali identifica le mutazioni non presenti nelle cellule sane ah. mi senti? sì sì ti sento bene ti sento bene vai successivamente riporta The Guardian un, al- un algoritmo identifica quali mutazioni stanno determinando la crescita del tumore è fantastica la cosa è fantastica è fantastica soltanto, soltanto al pensarci successivamente Bravo. creata sempre come riferisce il The Guardian uh-huh. una molecola di RNA messaggero uh-huh. con le istruzioni per produrre gli antigeni che causeranno una risposta immunitaria pensa a te ma la io MR... scusa finisco il discorso vai 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 la mRNA una volta iniettata si traduce in parti di proteine identiche a quelle presenti certo. nelle cellule tumorali. Certo, la copia. Le cellule sì. immunitarie li incontrano e distruggono le cellule tumorali che trasportano le stesse proteine. Bene. Hai Bene. presente il, 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 diciamo tutto il giro che fa questo vaccino nel prossimo futuro una cosa per me ma è, è una scoperta pazzesca sì è una scoperta io penso che è incredibile non, non ci sono parole nel prossimo futuro dice il The Guardian si dovrebbe arrivare anche a vaccini contro le malattie cardiovascolari e quelli autoimmuni ma a proposito io so, avevo letto anche che a Napoli il, um, uh, mi sembra un ospedale di Napoli sta, Stava, era sotto anche loro con, sempre con l'MRNA eh, però in, allora, in maniera diversa allora ti, ti dico che dai ricercatori dell'istituto dei tumori pascali di Napoli che è abbastanza qua, famoso sì. anche per il covid sono invece arrivati dopo sette anni penso di sperimentazione i primi risultati positivi del faccino contro il tumore al fegato ragazzi ci siamo ci siamo ci siamo questa è, vedi, Francesca, io guarda, volevo, volevo fare un piccolo, un, un piccolo di, appunto su questa cosa qua. Per le persone che, no, eh, io guarda, sono libero, sono aperto di testa, vivo in una città dove eh, qua è, siamo tutti aperti di mente e ognuno ha il suo pensiero, giusto? Quindi nessuno può criticare okay, il pensiero di un'altra persona perché è giusto che sia il suo pensiero. Però qui tr- entriamo in un ambito dove poi eh, ci andiamo un po' a scontrare con i Novax perché eh, ognuno è libero di pensarla come vuole, ma questa è un, finalmente un riscontro ok, sulle, sul pensiero delle persone che purtroppo non volevano vaccinarsi con gli mRNA proprio per questo motivo, perché continuavano a dire che facevano male destra e sinistra e invece grazie a loro abbiamo trovato la cura contro il cancro. Questa è una cosa meravigliosa. 
e io sono più che felice di dare queste belle notizie al mondo intero perché insieme a te perché insieme al The Guardian e insieme a tutti gli altri biologi sì, però c'è ancora una dottori cosa da dire, che il The Guardian eh, cita ancora la ricerca americana mm-hmm. eh, per la sperimentazione di un vaccino universale sì. per adesso lo stanno provando su topi e scimmie che questa è una cosa che però a me non piace tantissimo a combattere le difese che i tumori mettono in atto per proteggersi dagli attacchi del sistema immunitario, bloccando le cellule malate. Questa è la ricerca americana, eh, come dice sì, il Degas. Sì, 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 sì. Allora, Francesca, sai mica da dirmi quali sono anche i limiti più che altro? Perché ci sono, ovviamente, quando si entra in questi, in questi campi qua di biologia, eh, nano, nanotecnologia, nanomacchine e tutto quanto, eh, vaccini, mRNA... Eh, DNA, quindi eh, entriamo in un ambito veramente andiamo sul macro e cos'è che ti stavo dicendo? sai mica dirci qualcosa sui limiti del, dell'RNA? ma eh, guarda eh, il, pr- il primo grosso limite che i ricercatori hanno dovuto fronteggiare è stata l'ist- l'instabilità eh sì perché è l- l- dell'RNA sì, sì. e la sua tendenza pro- a degradarsi velocemente Infatti, mentre il DNA, lo sai che è per la cellula umana, certo, è fatto da doppia elica, costituito da un doppio filamento, certo, doppia elica, organizzato in una doppia elica, sì. che conferisce quindi a questa molecola una grande stabilità, e, sempre i ricercatori, l'N- l'NRA invece è una molecola a singolo filamento, più fragile. Essendo quindi è, è anche a rischio che non arrivi comunque poi alla cellula, eh, questo sì. Eh. Esatto, il sì. rischio è sì. che venga demolita prima ancora che sia, di aver portato il messaggio all'interno delle cellule praticamente. Ma invece sappiamo che c'è una scoperta che ne abbiamo parlato proprio ieri di queste, di queste nuove tecnologie che si chiama, sai dirmi il nome? Vediamo se lo sai, se no ti aiuto io. E, e grazie, ancora da dire una cosa Ivano. È questa, è questa, sì sì sì. La nanotecnologia che abbiamo esatto. di cui ho parlato ieri esatto. è stato, praticamente è stato possibile superare eh, questo ostacolo, no? Inglobando le delicate molecole di RNA all'interno di piccolissime, be- pensa, piccolissime bolle di grasso. Ma pensa a te ragazzi. Ma che vengono chiamate nanoparticelle lipidiche cioè quindi ragazzi grazie alla nanotecnologia praticamente queste riescono a raggiungere la loro destinazione ancora integre che bello ma che bello cioè, lo riuscite a capire ai nostri spettatori ma riuscite a capire che di cosa stiamo parlando cioè, stiamo parlando di, di qualcosa di Ivano lo stato di grasso si fonde non... con la membrana esterna delle cellule certo si appoggia certo si va a appoggiare sulla, sulla membrana esterna della cellula, certo. E così le molecole di RN, RNA messaggero vengono rilasciate all'interno della cellula stessa, praticamente. E quindi è salva, il messaggio RNA è, è salvo e la cellula riceve il messaggio. È qualcosa esatto. di unico. Io penso che stiamo arrivando veramente a livelli, altro che fatta scienza, ma stiamo andando oltre e questo è grazie alla, alla ricerca, allo studio di tutti questi dottori, biologi e che sono dietro a lavorare da anni e anni e anni sotto queste eh, nuove tecnologie e, e finalmente ci siamo arrivati ragazzi, siamo arrivati a questo, questo meraviglioso punto che Ivano, è unico Ivano, penso... ti cito ancora una cosa del Guardian hanno, che, hanno intervistato anche un portavoce di Pfizer sai che è l'altra società sì l'altra certo la Pfizer Uh, che si occupa dei vaccini a mRNA mRNA, sì questo portavoce, sottolinea il The Guardian ha detto che l'azienda ha guadagnato 10 anni di conoscenza scientifica in un solo anno 10 in un anno cioè, rendiamoci qua 10 in un anno sempre il The Guardian eh, in un anno. Andrew, Andrew Pollard che è a capo del comitato britannico sulle vaccinazioni sì. infatti ha riportato esattamente le sue parole e te le cito tale quali Vai. cosa succederà ora che c'è molto più interesse nei vaccini 
e nota che non stiamo investendo neanche il costo di un sottomarino nucleare. Pensa a te quando incominciamo a investire dei bilioni. Pensa a te quando finalmente riusciremo a investire dei bilioni in queste ricerche cosa, cosa accadrà ragazzi io sono, sono veramente non stupito di più perché finalmente siamo arrivati a, ad aprire il vaso di Pandora per me questo è un vaso di Pandora lo, lo dico Ivano, ti cito ancora una cosa se posso se vai posso... vai vai tranquilla sei libera di dirci tutto anzi allora sì. il The Guardian dice ancora che i vaccini terapeutici a mRNA sì. rappresentano un'evoluzione della classica immunoterapia è, una, è, una, è un'evoluzione è praticamente di quella strategia di cura che ha rivoluzionato la cura del cancro negli ultimi dieci anni ragazzi incredibile l'idea, l'idea di fondo dell'immunoterapia praticamente è tenere sempre accesa la risposta immunitaria affinché le nostre cellule di, di difesa possano lottare contro il cancro Bella. quindi Così. io concludo il mio intervento con queste parole del The Guardian sì. che di, dicono tutto non aggiungo altro Ivano sì, ecco, eh, sei stata altro che strada tagliata nei, nei, nei particolari, Francesca, grazie ancora. Le parole sono le cose più belle che posso sentire. Sì, perché finalmente... In questo mondo di malati, di persone esatto. con problemi sanitari... Eh, sai, eh, il mondo... Sono favolose, non dico altro. Tante persone hanno perso proprio cari, eh, proprio riguardo a questo, questo, questa brutta malattia e finalmente siamo riusciti dopo, sembrava quasi impossibile arrivare a trovare la cura del, del cancro, ma invece finalmente siamo... Esattamente l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che il Covid non è più un'emergenza internazionale. Sì, però io ricordo... Nella mia piccola ignoranza, mi raccomando, non abbassiamo, la, la, non abbassiamo le, la guardia sul Covid-19. Perché il Covid, ragazzi, io l'ho studiato biologia, è uno dei virus più pericolosi che c'è al mondo per come è composto dal suo RNA. Okay. Proprio perché lui può cambiare e mutare come e vuole e decide in base alle, alla luce, alla, ai problemi che ci sono, lui può fare quello che vuole e può arrivare a essere molto aggressivo. Molto aggressivo io intendo che se un virus come il, no, il Covid-19 eh, muta, decide di mutare da un giorno all'altro, diventare più aggressivo, vuol dire che noi potremmo andare fuori girare con le tute come quelle spaziali perché se te prendi un virus come quello purtroppo lasci questo bel mondo in poche ore perché è un, un virus molto 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 pericoloso è intelligente il problema è che è intelligente se facciamo un piccolo confronto con gli altri virus ok gli altri virus sono aggressivi ma sono stupidi eh, mettiamola così lui è intelligente è come dire che se tu dai un'intelligenza a uno squalo cioè lo squalo ha la sua intelligenza ma ha un, un quoziente intellettivo veramente basso se tu aumenti il quoziente intellettivo dello squalo diventa una macchina da guerra diventa veramente qualcosa di pericoloso molto 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 pericoloso quindi ho fatto un piccolo esempio di come può essere un virus quando diventa aggressivo e intelligente quindi eh, Francesca grazie ancora per il tuo intervento sei stata più che dettagliata grazie ancora grazie a te grazie ancora per essere stati con noi ho bisogno io sono qua in questo piccolo angolo in questo piccolo angolo di informazione eh, in questi piccoli video podcast che io faccio eh, durante il mio tempo libero Eh, Francesca spero di sentire dimmi scusa ti ho interrotto sono sempre belli e interessanti i tuoi interventi grazie, grazie, grazie grazie grazie, grazie a te per, per essere nostra ospite nel nostro programma tutte, tutte le volte anzi ti, ti salutano i miei colleghi mi stanno dicendo di ciao grazie e... ciao Stefano, ben, benvenuto in ST1 Studio One London video podcast, ciao Stefano ciao, ciao carissimo e Francesca guarda io spero di risentirti anche la prossima settimana e come, come, ho, 
come ho scritto prima su Facebook ho lasciato il numero di cellulare per poter partecipare dal vivo nel, nei prossimi video podcast voi mandate un messaggio noi vi risponderemo con l'argomento in cui parleremo e quindi almeno così avremo una conversazione e fare, facciamo un bel video podcast bello e bello corposo Francesca grazie ancora noi stiamo ancora a due minuti rimaniamo in chat ancora due minuti con i nostri amici e, e ciao Francesca grazie ancora ciao ciao alla prossima ciao ciao ti salutano ti salutano dallo studio ciao 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 Francesca e fanciulli bello avervi qua con noi allora abbiamo parlato e toccato un argomento un po' particolare che è quello dei vaccini mRNA contro il cancro che sono stati scoperti da poco da Moderna meno male e non solo da Moderna ragazzi perché come, abbiamo, come ci ha ricordato Francesca anche a Napoli ci hanno lavorato sopra sette anni quindi per il cancro specifico al fegato quindi e abbiamo avuto risultati stra alti stiamo parlando che su 20 mi sembra che siamo sui 10 quindi siamo già sulla metà che si salvano quindi è tanta roba tanta roba siamo vicini a, a finalmente a un risultato altissimo su, su queste ricerche ragazzi e tra cinque anni come ha detto il direttore di Moderna avremo il vaccino contro il cancro quindi è una bellissima notizia e io sarò uno dei primi a mettermi in fila per, per farmi vaccinare perché io a parte che faccio vaccini da quando sono nato <ride> quindi ve lo dico e sono, ormai sono di piombo sono fatto di piombo come i vaccini e come sapete ci sono dei componenti all'interno dei vaccini che sono molto molto pesanti e non fanno cioè, non, ti, ti portano a volte ti possono portare anche dei, delle conseguenze in futuro che magari hai qualche acciacchino ma poca roba rispetto a quello che ti potrebbe succedere ecco mettiamola così però eh, io consiglio a tutti specialmente sui vaccini mRNA di, di farli eh, in base alle, alle proprie esigenze uno, eh, quindi. ora avremo questo nuovo vaccino quindi ragazzi mi raccomando eh, è una cosa che infatti come vedete non è stata improvvisata un po' come quella del covid-19 che comunque ringraziando sempre i biologi di tutto il mondo che si sono riuniti hanno, sono riusciti a, tro a trovare una soluzione veloce temporanea eh, per questo covid-19 e speriamo bene in futuro che non si svegli di nuovo perché sennò abbiamo di nuovo altri bei grossi gatti da pelare perché... purtroppo come ho spiegato è un bel, è un bel problema quel virus lì allora quando vengo ciao Stefano allora scendo io scendo uh, la settimana del 22 quindi ci vedremo sicuro vengo, vengo a trovarti giù dove lavori che sei vicino a dove abito io quindi e tranquillo ci vediamo ci vediamo eh? io ti ringrazio che sei, sei entrato a far parte qua del, di questo piccolo angolo e è bello uh, Giuse lo stesso te ci vediamo quando scendo perché tanto avrò una lista di persone che dovrò <ride> salutare di per forza perché no, l'ultima volta non sono riuscito ad andare a salutare quindi sì Uh, verrò a salutarvi ragazzi allora fanciulli io ricordo ancora adesso che uh, se voi volete partecipare al video podcast ai prossimi video podcast basta, basta che mandate un messaggio su whatsapp al numero che ho lasciato su facebook che lo andate a trovare nella mia paginetta e uh, lì uh, noi vi mandiamo poi il messaggio sull'argomento di cui andremo a parlare e voi uh, noi vi chiamiamo al momento del, della diretta e e voi fate parte poi della diretta quindi avete una discussione con me su questo sulla, sul prossimo argomento ragazzi io con questo è tutto ora finalmente la, la domenica è finita spero che avesse, avete passato una buona domenica eh, io ho ancora un po' di cose da fare da, da, ho un po' di podcast ancora da sistemare ho da fare tantissime cose ve lo dico sono stra impegnato ma veramente stra impegnato non pensavo di arrivare a livelli di questo tipo qua come, come impegni però sto, sto reggendo il colpo sto reggendo il colpo sto, sto andando bene riesco a tenere testa a tutto allora fanciulli grazie ancora di tutto 
Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video podcast di ST1 Studio One London. Let's get it. Ragazzi, mi raccomando, fate i bravi, seguite il canale ST1 Studio One London. Stay safe. See you.